。你夜夜游湖之事，哀家不提，你就真当哀家不知道了吗？人已经送走了，听说都出家当了姑子，非得把一个个妙龄女子逼到这般地步，实在太过。皇后新慈才留了他们性命。叫哀家说杀了他们，挂在城墙上示众也不为过，才好堵了百姓们的嘴。水玲珑姑娘，奴才送各位姑娘回会馆中去。不必了。这几日他们伺候皇上有福，就送到附近的尼安，从此什么便青灯古佛为皇上祈福。我不想去，我也不想去。闭嘴！你们进不了宫，也不能再伺候别人，便只能出家，否则必死无疑。送你们来的人就已经想好了这个后招。我们虽然卖艺，却不是承恩卖孝的青楼烟花，姑姑何必咄咄逼人？姑娘的话，自己可信。且你们损及圣体，累及圣誉，留你们一命，已经是皇后娘娘慈为宽宏。你干什么？天家龙纹！你放手！姑娘，就不要用在自己身上了。放手！脱下来！我想你也是聪明人吧。还有，进了尼安，这手背上的水仙花帛也不相宜。姑娘就自己取去吧。把他们都带走，额娘，黄额娘，你倒是天天叫，这么个叫法，哀家，这是许久没有听到。在儿子的心里，您永远是儿子的额娘。有皇帝这句话，哀家就敢说话了。皇帝，你是真的想废后？嗯、废后，乃是失德之举，与国祚。更是不祥。想世祖皇帝一生，最为人诟病的，并非独宠董鄂妃，而是废了第一位博尔济吉特皇后。大清开国百年，废后就为那一次。皇帝，千万不能步世祖皇帝的后尘呐！失德的是皇后，不是朕。皇后背德不逊，与朕不同心，而且还犯了国之大忌，亲手断发，这实在是忍无可忍。满人断发，一为国丧，二为夫丧。皇后出身大家。这件事情的确是做的太没有分寸了，但他为何如此？你想过吗？皇帝啊，你是逼皇后，太甚了！皇后如此狂悖，叫朕如何能忍？夫妻本为一体。若是废后，则天下臣民不安。如今，又才出了游湖的艳文，在这个节骨眼上，你要废后，让天下人如何揣测？这游湖之事，真是受了晋中的怂恿，是儿子轻率。儿子认错，朕已经叫皇贵妃去处置晋中了。既然处置了晋中，那就是皇后无罪。民间休妻，尚要有七出之条。
皇帝如何昭告天下废后的因由。废后乃是失德之举，天下臣民言之凿凿，为君上者，如何能不忌讳？皇娘从前就不喜欢如意，朕要封如意为后，皇娘就不赞成。可如今朕要废后，皇娘。怎就不允许了呢？哎，哀家以前的确是不喜欢如意，但那是因为他姑母锦仁宫的缘故。当年哀家不赞同立如意为后，为的是皇帝；如今哀家不赞同废后，为的也是皇帝。皇帝当年那么坚持要立如意为后，如今又怎不喜了呢？皇帝就不怕旁人议论，说你对皇后是色衰爱弛的缘故？变的是如意，不是朕。即便如此。相伴十载的情分，皇帝也不顾念了。朕不是不顾念，是皇后言行不当，一言一行都不像个国母。皇帝啊，你和皇后彼此分分寸寸都互不相让，就是因为太在意了，因为在意而废后。皇帝，你觉得值不值当？且废了乌拉那拉氏，又有谁才能继位为皇后？难不成皇贵妃？皇帝啊，若说要像皇后、像妻子，莫过于孝贤皇后；若是像奴才，你宫里多的是那样的女子。哀家。就怕你真正废弃了如意之后，会后悔，会发现你对他的在意，那时可就晚了，追悔莫及了。令主，您终于来了，您得叫奴才出去呀、啊。那是自然的。对了，关了一夜，一定饿了吧？要不要吃点东西？不了不了，那个出去要紧。事情怎么样了？晋中公公，皇上已经把皇后娘娘赶回宫中，现在我们主啊，已经是设六宫室的皇贵妃了。皇贵妃，皇贵妃好。皇上这可就是有心要废后啊！奴才一定扶着您的手，走到中宫的宝座上去。本宫自然会登上后位，走吧。哎，皇贵妃，走，皇贵妃，皇贵妃，令主。您真的是太厉害了！我跟您说，王臣，你这是做什么？李庄，李庄，咱们可不敢做什么。皇上要你死，本宫不过是奉旨罢了。李庄，你得向皇上求见，你得求奴才呀！本宫为什么要求见？李庄，本宫比任何人都想让你死。你
只要爸爸安抚你，我做鬼也不会放过你。那也得做个有本事的鬼才行。放开我！你们以为替他做事情会有什么好下场吗？不得好死，不得好死。哦，是你不得好死，本姑哥好好活着呢。你不得。王禅，把话传出去。皇上接近烟花女子，都是禁中一人所为。本宫只不过是秉公办事，除掉这个蓄意媚上的祸害。这您别着急，皇后娘娘应该快到了。请皇后娘娘安。容佩，奴婢在。直接入宫。是。姐姐，姐姐，于妃娘娘，皇后娘娘已被禁足，您还是别跟着进去了。公怎么这样寒酸呢？内务府的人怎可以如此对待娘娘？皇上尚未废后，他们便这般迫不及待吗？掌灯吧。是是。于妃娘娘，您还是请回吧于妃娘娘，容佩，娘娘说了，烦请您照顾好十二阿哥，让他不要多思忧心。还有五阿哥，有夫骨居的旧症，虽是小病痛也要上心，让姜太医得空，帮他去看一看。本宫记下了，这个娘娘嘱咐我。让我交给你。这里面一针一线都代表我对你的心意，绣的真是精巧，我一定会好好留着的。蓝色的梅花是我，粉红色的是你。姐姐要说什么吗？咱们等了那么长时间，皇后娘娘为什么不下轿？怎么不见您呢？还把香囊还给您？他是不是？姐姐是为我好
，他不想连累我，但我知道，他心里始终是惦记着我。您的吩咐，奴婢都转告于妃娘娘了。宫里的布置虽然寒酸，但奴婢想，于妃娘娘也一定是尽心尽力过的了。嗯。皇上的妃后之意昭然如揭，内务府最通圣意，也只能如此了。娘娘方才。对于妃娘娘如此冷淡，您这么做，是不想让皇上迁怒于她。嗯，玉妃娘娘会明白您的心意的，她会的。娘娘，这一路上舟车劳顿，奴婢伺候您，早些安置吧。本宫想在这儿坐一坐。你们去收拾吧。皇额娘的情形，十二弟知道了吗？我自然不敢让他知道，暂且还是先瞒着他吧。自从上回凌云彻的事情之后，你十二弟心思极重。若是再要起了念头，生病或怎么的，我怎么对得起你皇额娘？额娘思虑的是，那皇额娘那儿怎么样了？你皇额娘昨夜已经让玉壶还有芙蓉庵给送回来了。虽然荣嫔已经让人连夜通知我，但内务府那一边也奉了圣旨，撤了翊坤宫的布置，连李玉也因为和你皇额娘亲近，被皇上以办事不利为由打发去了圆明园。姐姐这回进宿，怕是要难受了。根红顶白。是宫中惯来的风气。皇额娘还如此失事，听寻宫那边的消息，怕皇阿玛真是动了废后的心思了。那可怎么成呢？得想个法子。额娘别急，等皇阿玛回来，儿子自会好好相劝的。事关皇阿玛的生命和皇室的声誉，一定不能生出废后的事来。五哥，永基，于娘娘，五哥，皇阿玛，皇阿玛是不是不要额娘了？永基来，你于娘娘在这儿呢，不会让这样的事发生的，啊！哎呀，别哭了，十二弟。皇阿玛不会不要皇额娘的，我们都在这儿呢。嗯，小磊子在，回头你吩咐太医给十二弟开些凝神的药。这。哟，五爷，您这是复古局又发作了，还是传教吧？些微小事，别让额娘知道了。这，额娘已经够心烦的了。我这点小病不算什么。五爷，你已经够要强了，既担着皇上吩咐的差事，又顾着后宫里的，要不等姜太医回来，让他给你仔细瞧一瞧。罢了，姜太医毕竟是皇额娘的人，多一事不如少一事吧。